Assalamualaikum Salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu soalan berkaitan dengan projectile motion Mari kita tengok soalannya A football is kicked at an angle theta 37 degree with a velocity of 20 meter per second as shown in figure 2.9 Calculate the maximum height Sebelum kita uh, kirakan maximum height Kalau pertama yang kita kena buat dalam problem solving uh, berkaitan dengan projectile motion adalah kita perlu lukiskan diagram terlebih dahulu. Dalam gambar raja yang saya dah lukiskan ini, saya lukiskan uh, position bola pada tiga point yang saya rasa penting. Yang pertama sekali pada point O, yang ini origin. Point A at maximum height and point B when the ball returns to the ground lukiskan juga coordinate axis Y dan juga X supaya kita boleh nampak uh, pergerakan objek ini pada X dan juga Y component seterusnya mari kita terlebih dahulu listkan value yang kita tahu ataupun non value di sini Non value yang diberi oleh soalan adalah the initial velocity u is equals to 20 meter per second. Kiranya saya uh, tulis lukiskan dalam soalan u adalah ini. Okey, pada angle theta 37 degree. Value U ini saya boleh resolve kepada X dan juga Y component. Okey, kerana uh, bola ini bergerak pada pada masa X uh, pada X dan Y component pada masa yang sama. So ini adalah U X dan ini pula adalah U Y. So, kita kirakan terlebih dahulu UX dan UY untuk memudahkan calculation kita yang seterusnya. UX is equals to U cos theta. That is 20 cos uh, 37. Dan kita akan dapat UX is equals to 15973 meter per second manakala ui pula is equals to u sin 37 so that is u sin theta actually tapi saya dah tergantikan 20 sin 37 dan saya akan dapat ui is equals to 12.036 meter per second. Now, saya ambil tiga titik puluhan kerana dua-dua value ini adalah bukan jawapan akhir. Dia adalah uh, value yang akan kita pakai dalam calculation. So, saya tak nak ada round of error. So, saya ambil lebih daripada dua titik perpuluhan. Bagi soalan A, kita nak cari maximum height H. Bila kita sebut perkataan height, sebenarnya kita sebut tinggi ianya merujuk kepada Y component ataupun displacement pada Y component. Displacement pada Y component at maximum height daripada gambar raja, kita boleh nampak sebenarnya kita nak cari displacement pada point A. So, S, Y at point A. So, kita ada UY, kita nak cari SYA, kita perlukan satu lagi info. Yang ini, uh, dia tak bagi tahu dalam soalan tetapi salah satu konsep yang kita kena faham. At maximum high velocity, so at maximum high, velocity, Vy is equals to zero. 
Ini kerana pada point O, objek ini bergerak ke atas. Sampai pada point A, inilah point yang mana objek ini akan mula bergerak ke bawah. Therefore, momentarily at point A, the velocity becomes zero. Dengan menggunakan information ini, Vy, Uy, uh, dan juga of course, acceleration pada Y component sama dengan negative G. Maka kita boleh kira value displacement Y pada point A. So kita gunakan rumus Vy square is equals to Uy square minus 2 G time as Y at point A. Velocity at point velocity Y at point A is zero, so zero square is equals to u y tadi kita dah kira 12.036 square minus 2 times 9.81 meter per second square times s y at point A. So we solve this equation to find the displacement at uh, for y component at point A. Check jawapan saya sama ada betul ataupun tidak. Saya akan dapat 7.38 meter. So, itu jawapan bagi soalan A. Mari kita tengok seterusnya soalan B. Soalan B dia nak the time travel before the ball hits the ground. So, the perkataan time travel before the ball hits the ground merujuk kepada time of flight. Time of flight ini adalah masa bola itu berada di udara. Just before. Dia belum lagi sentuh ground tapi betul-betul dah nak hampir dengan ground pada point B. So, masa yang kita nak cari di sini adalah time from point O to point B. Apa information yang kita dah ada? Kita sudah ada UI. Kita ada juga UX. Tapi, nampaknya information yang kita akan gunakan di sini, satu hidden information adalah kalau kita tengok daripada diagram, the displacement of uh, the ball at point O dan point B adalah sama pada Y component. Yang ini, bola pada point O berada pada ketinggian yang sama pada point B. Kedua-duanya berada uh, di atas tanah on the ground. Therefore, saya boleh tulis SY at point O is equals to SY at point B which is equals to 0 meter. So, di sini nampaknya kita gunakan information yang kita ada dalam Y component. Kita ada UY is equals to 12.036 meter per second. Kita dah kira sebentar tadi. Kita nak cari time T. Saya akan apply pada rumus SY is equals to UY T minus half g t square. Now, sy ini merujuk kepada sy pada point B which is equals to 0. Uy is 12.036 times t minus half times the gravitational acceleration 9.81 meter per second square times t square. Now, kita solve equation ini menggunakan calculator, kita akan dapat value of t either equal to 0. Ok, kerana apa equal to 0? Ini adalah masa bola itu berada pada point O. Dan satu lagi masa kita akan dapat sama dengan 2.4 Ini adalah masa 
apabila bola itu telah sampai pada point B. So, masa yang kita nak di sini, the time of flight from point O to point B is equal to 2.454 second. Itu adalah soalan B. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Uh, C. How far away it hits the ground? Ini merujuk kepada berapa jauh bola ini pergi. Okay. So, apa dia sebenarnya displacement pada X component? Pada point B. Untuk cari displacement pada X component, ianya bukanlah satu yang sukar kerana ada satu saja equation berkaitan displacement pada X component. Yang ini, Sx is equals to Uxt. Now, Sx yang kita nak cari ini adalah displacement X at point B yang mana dia sudah pergi jauh pada point B. Ux kita telah pun kirakan tadi bersamaan dengan 15.973 meter per second dan juga kita nak cari time t t sudah pun kita cari okey time pada uh, point b adalah 2.454 so ini sebenarnya adalah time daripada point o to point b sama lah dengan ini time daripada point O to point B which is equals to 2.454 second dan kita uh, tekan calculator kita akan dapat the displacement pada point B the uh, displacement pada point B ini displacement X pada point B bersamaan dengan 39.1 9, 7 meter so selesai sudah soalan C so mari kita tengok soalan D the velocity vector at maximum height so saya lukis sekali kat bawah ni kita nak cari velocity pada maximum height At maximum height, kita tahu bahawa dalam konsep kita, ni soalan D. Acceleration pada X component adalah 0. So, at any point dalam pergerakan bola ini, the velocity of X is just equals to Ux. Termasuklah velocity at maximum height ini. Velocity at maximum height Vxa. Sama dengan U x kerana acceleration pada x component adalah 0. Dan U x tadi kita dah kira sama dengan 15.973 meter per second. Itu yang pertama. Bagaimana pula dengan velocity vector Vy? at maximum height Vy at maximum height ataupun Vy pada point A kita tahu sama dengan 0 meter per second kerana momentarily at maximum height the ball will stop before it move downwards to point B so itu telah pun menjawab soalan soalan D dia nak tanya apa dia velocity vector at maximum height. So, velocity vector at maximum height pada X component is 15.973 manakala velocity vector pada Y component at maximum height at point A is equals to 0 meter per second. Itu soalan D. Dan yang terakhir sekali soalan E. The acceleration vector at maximum height. Soalan ni nampak dia cakap macamlah acceleration kita berubah-ubah. Sebenarnya acceleration kita soalan E ya. Acceleration kita adalah constant 
sepanjang pergerakan ini daripada point O ke point A ke point B. Acceleration pada X component constant sama dengan 0 meter per second ataupun saya cakap tak ada acceleration pada X component manakala acceleration pada Y component bersamaan dengan negatif G yang ini G bersamaan dengan 9.81 9.81 meter per second square so saya boleh tulis acceleration AY is equals to negative 9.81 meter per second y negative uh, negative sign indicates the direction of acceleration in y component is always downward ialah kan dia adalah acceleration due to due to gravity so ini adalah jawapan bagi soalan e the acceleration at maximum height dan ini juga jawapan pada mana-mana point dalam pergerakan ini. Itu sahaja untuk video kali ini. Saya sebenarnya telah membincangkan banyak soalan berkaitan dengan uh, projectile motion dalam video-video yang sebelumnya. So, para pelajar semua boleh check out this video. If you have any questions, ask in the comment section below. Saya akan cuba jawab soalan para pelajar semua. Um, sebaik mungkin kalau kalau boleh dijawab dengan uh, saya type dan jangan lupa juga untuk tekan like button share video ini dan kalau belum subscribe boleh subscribe matriculation physics channel untuk lebih lagi banyak video terima kasih